Jesus, Jesus, Jesus. Okay, there you go. Sorry. So as I was saying, here we're going to have a little practice on, let's see, this topic that we just reviewed. So I'm going to share with you a link, but let me see. Mm -hmm. All right, so we're going to create or we're going to be working in groups here so that we can complete this practice. So we're going to work in groups of three people. So this is the one we are going to complete. Here it is. So here we have some exercises about the activities that people are doing on different days, yeah, different time frames. So let me share with you the link in the chat. So there you go. Nice stuff. So you can check it. It's in uh, in the chat in Zoom. So let's see. We're going to work in trios. So group number one, we have Glenda, Carlita Lanza, and Sonia Evelyn. They're working together. Then we have Brenda, eh, Carla Maria, and Julie. You're working together. Next, we have Angel, Iris, and Meli. You're working together. And then we have, let me see. Wait. Then we have Marilyn and Oven. You're working together. And then we have Anita, Emilio, and Lucy. You are also working together. And Josue. Orfa and Vilma de Romero. You are also working together. So there you go. So uh, you're going to complete these exercises here. In todos los ejercicios, en algunos, bueno, la mayoría van a tener que escribir las respuestas, right? For example, in the first part here, it says, basándose en las imágenes que vean acá, Así van a escribir las oraciones. Por ejemplo, Andrew, Friday, tennis. La oración entonces nos queda, Andrew is playing tennis on Friday. Number two, for example, would be Richard is going to the cinema. Mm -hmm. uh, well, in this case, on Friday too. Friday. Yeah. So... Uh, that's how we would use, in this case, the structure. Basándonos en el verbo o en la actividad que tengan acá, así la van a ir utilizando aquí en sus oraciones. So there you go. La número cinco, no tenemos nada, solo tenemos que hacer completa. So there you go. Teacher. Yes, over. But, pero en la segunda oración, eh, solo iría como, is going. To the cinema, no se le pondría el Friday, no. No, not necessarily. Richard is going to the cinema. Mm -hmm. Yeah, en este caso, si quisiéramos agregar el Friday, si lo tuviéramos que haber agregado o al inicio right. o al final. Ajá. Pero creo mm -hmm. que se les fue aquí. So nosotros solo lo vamos okay. a dejar. Is going. Yeah. Okay. Cool. And let me see. Anytime. In the second part, it says, create questions. We can also create questions with the present continuous for future. Like in this case, here we have the example. Are you going out tonight? Are you going out tonight? Nos da solo el verbo y el sujeto. So con esto vamos a hacer nosotros la pregunta en present continuous, usando la expresión que tenemos acá, Lo haríamos present continuous for future. Then we have a, in this one, 
acá ustedes se van a, a, a ustedes van a crear sus propias oraciones en base a cosas que van a hacer, digamos, en estos días, ¿no? Aquí tienen dos ejemplos. I'm staying at home tonight. Uh, I'm going to the theater on Monday, etcétera, etcétera. Then we have, a, in this part here, it says put the verb in the present continuous or simple present. Esta parte de acá, y no la vamos a hacer todavía, right? So esto no lo vamos a hacer. La van a hacer o lo que me van a enviar son la parte 1, 2 y 3. La parte 4, no. La última parte no la van a hacer. Y esto yo lo voy a revisar. Si les pone nota o si les sale mala nota, como es de escribir las oraciones, no creo que, que tal vez sea muy um, accurate. O sea, que, que, que vaya a... a a calificarlo como que muy bien automáticamente. So, no se preocupen. Esto yo lo voy a revisar eh, manualmente. So, don't worry about that. No se preocupen por la nota que les tire acá. So, there you go. Ok. Y para enviarlo, lo mismo. No han terminado. Enviar mis respuestas. Eh, los nombres de los integrantes del equipo. B2. English and my email here, Roland Stone 06. And that's it. So let's start working on this right now. And I'm opening the room so that you can just go to work on this. Once we come back from the exercise, then we proceed with the evaluation, okay? So you can start working on this. If you need some help, just let me know. Ya se lo voy a mandar eh, al WhatsApp también. So don't worry. Teacher. Mm -hmm. eh, yo no soy en el grupo de WhatsApp. Bueno, eh, porque no estaba en las clases al principio. Ok, entonces creo que le agregamos mañana, Brenda, porque no, 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 sí, este, es... no soy administrador del grupo. Sí, está bien. Ana, tal vez eh, la podemos agregar. Don't worry. Vaya. Nice. Okay. Cool. Si alguien tiene problemas para conectarse al grupo, me avisan, please. Hola, 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 teacher. Ajá, yes, Carlita. No me metí al grupo. No? Eh, lo que pasa es que estoy conectada al teléfono por el audio. Y... Hola. Ah, Carlita, Carlita. Ok, Yo... nice, nice. Hola, teacher. Yo tengo, Yo tengo problema. Ok. <ríe> Nice. Este, pero la puse en el mismo. Yo tengo grupo. problemas porque es que estoy conectada a la PC y del teléfono. Ajá. Y no está. Y, um, quiero ver, pero en teoría eh, la puse las dos conexiones en el mismo grupo, Carlita. No le Ajá, apareció. En el uno. Ajá. En la PC estoy con mi grupo, solo que en el teléfono ah. no tengo audio. Ya, 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 ya. Ok, nice. Pero no le dio a aceptar en el teléfono. Ah, en serio. Sí. All right. Hola, teacher. Vilma, ajá, dígame. 
Vaya, hoy sí ya terminó Carla Lanza. <ríe> Ay, no. Va, sí, es ya. que, ajá, yo tengo la duda. Escuché que en el grupo me iba a poner con Marilyn, no sé quién es más. Eh, pero ajá. llegué al grupo con Josué, creo que es. Es. Eh, pero, ajá. pero este. Pues él está ahí, pero es como que no esté, no, uh -huh. no habla, no dice nada, o sea, quizás no está. Sí, él está trabajando. Ahorita. Eh, ah, entonces. Orfa, es, pero Orfa está también en el grupo. No, solo, eh, sí, sí. pero aquí veo. Aquí me ya parece conectada, aquí, sí. Ah, si no, igual. Quizás van eh, llegando. Le voy a mandar a Marilyn también, a ese grupo. Teacher, Ay, Obed está solito, me desconecté sin querer. No, yo le puse a Brenda, a Obed. No, no sé. teacher. A usted la voy a tener que mover al grupo con, al grupo 6 con Vilma. Que es ah, que se va a poner. Ya. Yeah. Pero si estoy con ella no hay problema tampoco. <ríe> Mejor por nice. mí. Chivo, Thank chivo. You, ok. Ya pueden unirse entonces las dos. Va, y ahora aquí nos va a mandar o... o ya, ya, ya está la, la invitación, solo está de que estén según al grupo. Es que no me sale nada. Tengo la Bye. pantalla se la voy a, aquí. Se la voy a mandar, no la voy a aceptar ahorita. Y Ajá. ahora sí. ¿Ahorita sí? Uh -huh. ¿Al grupo 6 dice? Sí. Ok.
Okay, okay. So people are coming back now. Nice. So let's just wait for some of them that are still there. Let's just give them some more seconds. And then we start. Well, then I start explaining you a little bit about the test. So there you go. Teacher, just right. a question. Yes. And Let's see. When when I try to um, explain with a question in a tomorrow word, um, I cannot to uh -huh. add ing to the verb if I use tomorrow next week next week or something like that. Or always I need to add ing yes. in the word. Yes, you have to because it's the same present continuous. The only thing that we're doing is adding the timing expression to okay. give it to give the sense of future, right? Yes. But we keep same structure. Yeah. Okay. Thank you. Nice. Okay. Anytime. All right. So I guess we are here now. Let me see. Yes, creo estamos todos. Okay. So let's see. It's time for us to, well, to complete the test. I want you guys to check it so you can open it. Well, you go and open the platform here. I'm going to share my screen so that you can see. Comenzamos entonces con, bueno, con la evaluación y um, si no han terminado la práctica esta o si les quedó algo pendiente, me lo pueden mandar más tarde, don't worry, eh, pero sí, vámonos todos a la página, a la plataforma, para que podamos eh, ir revisando el, el examen juntos, para que no hayan dudas a la hora de completarlo. So, this is the test uh, that you're going to find there. Uh, va a encontrar el examen como midterm. Uh, está en la sección 2. Bueno, se meten al, al curso correspondiente. Por ahí les aparece uh, sección 1. Uh, there you're going to see section 2. Y aparece como midterm. Cuando le dan clic a midterm, eso es lo que les va a aparecer acá. So, the test has four sections or four parts. And here we have, for example, part one. In part one, we are dealing with the simple present. El tema acá de la primera parte es el presente simple. So, remember that's what we need here. No se me vayan a confundir con el presente continuo. So, toda esta parte... Es el simple present. Y acuérdense que con el simple present ocupamos expresiones como every day, eh, on Fridays, los viernes, etcétera, etcétera. Todo lo que denote eh, una rutina diaria o que se hace una actividad eh, cada cierto tiempo. ¿no? Entonces ahí ocupo simple present. So that's part one. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Solo seleccionar una de las, de las tres opciones que tenemos acá. Now, in the second part, it's pretty much about the same. So, you're just going to choose the, the corresponding answer, but here it says negative sentences, right? So, choose the correct answer to complete negative sentences. Be careful with the auxiliary that you're going to use. Remember that that depends on the subject in the sentence. If it's a third person singular, then we use one of the two auxiliaries. And if it's any other uh, pronoun, then we use, well, a different auxiliary, right? So you pay attention to that. Um, let me see. En la número tres, La número cuatro se nos sale, bueno, un poco de lo que nos está pidiendo en indicación. 
no lo hice yo. Ok, disclaimer, no lo hice yo. Ya viene aquí. So, la indicación dice que son, eh, vamos a formar oraciones negativas, pero la número tres es una pregunta. So, sí también utilizamos el auxiliar, pero acá, y, eh, ah, ya le di la respuesta. Bueno, parte de la respuesta. Anyway, pero no es una oración negativa, es una pregunta. La número cuatro, igual, y eh, no es pregunta ni oración negativa. So, I'm just saying, right? Es una oración afirmativa. La número cinco sí retoma eh, la estructura de la oración negativa que nos decía en la indicación. So, there you go. Solo cuidado ahí con la tres y la cuatro. Luego tenemos en la parte tres, dice eh, lo mismo. Choose the correct choice. And there you have. This is also related to have to and need to. So pretty much you're going to select the one you think is more convenient depending on the sentences that you have there, right? Dependiendo del contexto que tengan aquí, lean bien la, la, la oración, ustedes van a seleccionar una o la otra. Have to or has to or need to. So there you go. And that's it. La número cuatro y la número cinco son imperatives. Y acá tengo solo que ocupar el correspondiente verbo dependiendo del contexto. ¿verdad? So, lean la oración igual y ustedes utilicen el verbo que creen que va en ese espacio en blanco. Then we have part four. Is same thing, right? So multiple choice. Here we have have to. Algunas son de have to, need to. And let's see. Well, pretty much estas últimas cinco son de lo mismo. So there you go. All right. So good luck. I'm going to give you more or less, let's say, le voy a dar unos 15 minutos para que lo terminen. Léanlo bien, eh, tranquilas, ¿verdad? tranquilos. Y, um, lean bien las oraciones y cualquier duda, eh, aquí estoy, ¿no? Eh, 15 minutos a partir de ahorita. Y si tienen dudas, mejor pregunten. So, there you go. Good luck. pequeño recordatorio have to acuérdense que más que todo lo utilizo cuando tengo la obligación de hacer algo have to need to es cuando literalmente yo necesito hacer algo por ahí se parece un poquito el concepto pero no es igual have to acuérdense expresa una casi que una obligación ya y need to, una necesidad. So, just keep it in mind.
four more minutes and then we're done. Okay, then. So I guess, well, I'm thinking that maybe it's, well, it's done. It's about time that you finished it. So just hope that everything went well with the test. So I'm going to upload this grade uh, tonight. Um, if you still have some pending homework assignments, try to complete them too. Y, si tienen por ahí tareas pendientes eh, que aún no han subido, eh, traten de hacerlo antes de las 10.30, please. A las 10.30 se va el reporte, se van las notas eh, del examen, se van las, las notas de las tareas. Así que, bueno, intenten, ¿no? Si, si tienen ahí alguna tarea pendiente. So there you go. Ok, then. So I'm going to to take attendance for the last time so that we the teacher is going Antes de tiempo. Acá, ahí, oh. me, me quedé hablando solo. Ahí está. No, usted se fue. Y yo, no se despidió el teacher hoy. Ya quiere ir a dormir. Bueno, se durmió, no pudo más. 
No, I'm sorry. Creo que lo heladito me daña los cables del internet, no sé qué onda. Ok, so I'm sorry. A tomar asistencia y me quedé llamando por ahí a Anita. So, let's see. Pues sí. So, Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much. Anita, next, Ángel Balmore Aguilar. Present, teacher. Thank you very much. Angel, next, Brenda Raquel Reyes. Brenda, Brenda, oh, por ahí está. Aquí estoy, que se me ha el mouse. Ok, nice, very good. All righty, so next person, Glenda Maricela Cuellar. Glenda, Glenda. Present teacher. Nice, thank you very much. Next, Iris Beatriz Cornejo. I hear teacher. Thank you very much. Uh, it is next person, Josué Vladimir Alvarenga. Present teacher. Thank you, Josué. Uh, next, Carla Maria Beatriz Arana. Present teacher. Thank you very much, Carla Maria. Y next, Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you very much. Y Carlita Lanza. Next, Lucy Natalie Juárez. Here, teacher. Thank you very much, Natalie. Y next person, Marilyn del Carmen Solís. Present, teacher. Thank you very much, Marilyn. Y next, Mauricio Emilio Alvarenga. Bueno, Emilio creo que tiene problemas de audio, pero por ahí está, creo, conectado. So we continue with Obed Alexander Alas. Here, teacher. Thank you very much, Obed. Eh, next, Orfa Lisette Barrera. Present, teacher. Thank you very much, Orfa. Eh, next, Rosa Vilma Landa Verde. Present, teacher. Thank you very much, Vilma. Next, Sonia Evelyn Iraeta. Present teacher. Thank you very much, Evelyn. Y next, Teresa Guadalupe Bonilla, que no está acá. So we jump to Jessica Melissa Oya. Present teacher. Thank you very much, Meli. Y next person, Julissa Raquel Cruz. Julie, Julie, Julie se perdió, Julie. Se durmió. Anyway. All right. So let's see. So, well, that would be pretty much uh, for today. Uh, no se les olvide las tareas, ¿no? Manden las tareas. Y si tienen por ahí tarea pendiente, eh, revisen que todo esté bien, que todo esté eh, enviado, porque a las 10.30 se va, ¿no? Se va ahí el reporte. Así que that's pretty much it. Con el examen creo que nadie tuvo problemas, ¿no? Todos lo enviamos, todo bien, todo correcto. Excellent, okay. All right then, so, well, thank you very much for being part of today's lesson. Y have a good night, get some rest. And, well, I'll see you guys tomorrow. So get some rest and I'll see you. Have a good night. Good night, teacher. Okay. Good night. Bye. Thank you. See you tomorrow. Bye. -bye. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye.